やっぱりだランドソルで流通している本には載ってないエルフの里で読ませてもらった文献精霊についてはやっぱりあれが一番キス君どうしてここに、うん、ああすみませんキス君ここじゃなくて外でお話ししたいことがあるのは。さっきはごめんね本を読むのに集中してたからびっくりしちゃって精霊についての本を探してたんだけど私が欲しいのはなかったんだあのねキス君私と一緒にもう一度エルフの里に行ってもらえないかなコッコロちゃんを助けた時は調査とか里を守るのに必死だったしすぐに帰っちゃったから本当は精霊や魔法里の風習にも興味があってあの時はみんなも大変だったから言い出せなかったの精霊と契約すればもっとすごい魔法が使えるかもしれなくてその方法がないかあれから一人で調べてたんだ里にあった文献ならもしかしたらヒューマンの私でも契約できる方法が書いてないかなって思ってでも一人で行くのはちょっと不安で。それに一緒にっていうのは時間が空いてたらの話でいいのありがとう<笑>よかったよろしくねキス君すぐに準備してくるねえー、っと誰に話をしたらいいのかなおやあなたたちはご無沙汰しておりますようこそおいでくださいました何もないところですがどうぞごゆっくりなさってくださいああのこの里と精霊について調べたいことがあるんです詳しい方はいませんかうんそうですか私でよければお話を伺いましょうこれでも里の条約を務めていますのでよろしくお願いしますあの八代の文献を見せてもらうことはできませんかとても貴重なものなのは分かってます一度だけ少しの時間だけでもいいんですなるほどお二人がわざわざ里を訪ねてこられた理由は分かりましたですがあの文献は里が誕生する前より受け継がれてきた秘宝をも記したものですみだりに里のもの以外へ改陳してはならぬという古くからの教えがあるのですそうなんですね以前にお二人があれらの書物へ目を通せたのは非常事態だったからなのです足を運んでいただいたところ申し訳ないのですがい,いえ気にしないでください当然ですよねぶしつけのお願いをしてすみませんでしたキシ君あなたはコッコロのユイさんこうして遠くランドソルより茶道を訪れてまで文献を読んで精霊を深く知ったとしてあなたは何をなされるおつもりですかそれはみんなとこの里を守った時に私は思いました精霊について魔法についてもっと知りたいって私は人を癒して守れるようになりたいんですそんなこと私一人だけじゃ無理かもしれませんそれでも精霊使いとしてその力を借りられるようになればもっとたくさんの人を守れるんじゃないかって考えました今まで私を守ってくれた人たちみたいに私も誰かを助けたいそう思うんですなるほどまだお若いでしょうに立派な考えをお持ちだそれにお二人は里を救ってくださった恩人だここまで話を聞いておいて追い返しては
恩知らずの愚か者だと里の者たちに叱られましょうどうぞ社へ足を運び文献を閲覧なさってください他の条約たちには私から話をしてきますありがとうございますうん岸くんさっきはありがとう社の奥にあったものも持ってきました文献はこれで全てになります古いものもありますので触れる際にはご注意くださいわかりました本当にありがとうございます<笑>いえいえこれも精霊のお導きです私は近くにおりますので何かあればお声がけくださいすごい精霊についてランドソルのものより何倍も詳しく書いてあるこれならきっと見つかるはずまずはこの本から調べてみよう、うん、あった里のようにマナの祝福を授かりし地ならば他の種族でも精霊との契約が可能であるマナの祝福これって濃度が高いってことだよねだとしたら私にもできるのかなキスくんうん私挑戦してみたいその様子ですとお探しの情報を無事に見つけられたようですねどのようなことをお調べになられていたのですか私、精霊との契約に挑戦したいんですもしよかったら里の皆さんに力を貸してもらえませんかなんと精霊との契約をそういうことであれば我々里の者は喜んでお力添えいたしますよでは私はこれにて今から里の者たちを集めて宴の準備をいたしますえ宴ですかええ、古くから里に伝わる伝統ですよ里中で集まり精霊との契約を行う者を称え激励する習わしなのですお二人の歓迎も兼ねてのものになりますので盛大に取り行わせていただきます準備ができましたらお声がけに伺いますそれでは宴かちょっと緊張するけど楽しみだねゆいさんランドソルってどんなところあどんなところえー、っとゆいさんこの間は里を守っていただきありがとうございましたい,いえそんなあれはみんなで力を合わせたからできたことですその杖きれいお花見たいそう<笑>ありがとう。騎士様はゆいさんとどういう関係なんですかひょっとして恋人とかえー、違いますあき、騎士くんはその大事な仲間でもしかしていつか夫婦に夫婦そそそそそんなこらこらゆいさんを困らせるようなことを聞くんじゃないさてゆいさん明日の儀式について少しだけヒューマン族が儀式を通じて精霊と契約した例はあまりありませんそのため我々が里を挙げて儀式のサポートに努めます私たちがゆいさんのことしっかりお守りしますね皆さんありがとうございます岸くん明日はよろしくねあの
どうしてもこれに着替えないとダメなのこれも里の伝統なんです心配しないでくださいお似合いですよこの格好やっぱり恥ずかしいよえううんありがとう岸くんあれ地震って儀式のことだよね<笑>ゆいさん準備が整いましたどうぞこちらへはいよろしくお願いします文献に記述もあるのですでにご存知でしょうが儀式の手順を改めてご説明します今から精霊との交信そして契約のために体内の魔力を放出しながら自然に祈りを捧げてくださいやってみますただ呼びかけてください魔力と共に己を解き放ち自分の意識を広げて自然と大気とつながるのですさすれば精霊は必ず答えてくれます精霊よお願い答えて。かなりの時間が経ちましたねゆいさん頑張ってください自然と一つに一つにまだまだやれるゆいさん頑張って魔力がすり減っていくでもここで止めちゃダメ精霊が答えてくれるまでは<笑>キス君精霊よあの人やみんなを守るために力を貸して何光が。これってそうだよあ,あなたが精霊成功だみな儀式は成功したくれたおかげで私ゆいさんおめでとうございます契約に成功するどころか新しく精霊が生まれましたよえっとはいそれってすごいことなんですかすごいに決まってますよ私も初めて見ましたゆいさん赤ちゃんですよ赤ちゃん精霊の赤ちゃん赤ちゃんうん私のえっキツくん今のはそういう意味じゃなくて精霊の赤ちゃんって意味であっあの子が消えちゃう待ってて今私の魔力をあげるねもう大丈夫みたいよかった言葉で伝えられているわけじゃないけどこの子の気持ちがわかるそっかこれが精霊との契約うんこれからよろしくねえ<笑>
いはいちょっと待っててね美味しいそっか<笑>早く大きくなってね岸くんありがとういただきますたくさん召し上がってくださいね騎士様ゆいさんを喜ばせたくて一生懸命手伝われてましたよラブラブなんですねお二人って羨ましいなララブえー、っとそのヒスくんとはまだそういうのじゃなくてえー、っとコーラユイさんが困ってるでしょごめんなさいユイさんこの子ったら勘違いしてていえいいんです困ったのは本当ですけど気軽に話しかけてもらえるのは嬉しいです本当にでも気をつけてくださいね恥ずかしい話だけどおじいちゃんたちの中にはユイさんたちをまだ受け入れてない人たちもいましたから。確かにお二人を歓迎しない人物もいましたですが儀式を終えた今となっては里のものも変わりつつあると思います外界や他種族を避けて閉じこもってきたこの里も少しずつ開かれた土地になってくやもしれませんそうなんですね私たちがそのきっかけになれたならこの里に来てよかったって思います私たちもそう思いますですから精霊が成長するまでは安心して里にいてくださいね子供たちも喜びますでは私たちはこれにてなんか恐縮しちゃうなうどうしたのもう少し魔力が欲しいのかなはいどうぞ。よかった精霊も人間の赤ちゃんとそんなに変わらないんだね人間の赤ちゃんもね生まれてすぐの頃は自分じゃ栄養が取れないから母乳が必要なの精霊は自然の一部だけどそれは人間も同じだから私が魔力をあげることでこの子の消滅を防げる精霊も生まれたばかりだと。自力でマナを取り込めないみたい精霊も人間と同じでちゃんと子供から大人になるんだよこの子には自然っていう本当のお母さんがいるけど私がお母さんなら岸くんがお父さんだね<笑>冗談だよちょっと行ってみただけこの子が無事に育つまで少しの間一緒に守ってあげようねはいお父さんななんちゃって<笑>冗談で言ったのに変な空気になっちゃったよは恥ずかしいくん夜ご飯は私が作ろうと思うんだけどありがとうじゃあ一緒に下ごしらえをお願いまずは私がやるからそれを真似してみてなんだろうこの子が生まれてからの岸くん頼もしさがなんだかいつもと違う気がする。お待ちどうさまそれじゃあいただきますあーごめんね熱かった少し冷ませばよかったかなえっキスくんあのねご飯は自分で食べられるからあれものすごくがっかりしてるひょっとしてキスくん
私をお世話してみたいのううんそんなことないよ<笑>そうだよね岸君だってやってみたいよねうんあの子たちはえー、っとねえこっちに来ないやっぱりバレてたねえ行ってみようよパパたちに怒られないかなその時はその時だどうしたの私たちに何か聞きたいことがあるのかな美味しそうな匂いがしたから気になっちゃってあれそれって里の料理でも家で食べてるのとなんか違うランドセルで売っている調味料を持ってきてたから少しアレンジしてみたの。よかったら食べてみていいのいただきますはっどうおいしいおいしいお姉ちゃんこれ何僕が知ってるのじゃないよ植物から取った油とうちのお店で使っている調味料をほんの少し足しただけだよはいあなたも食べてい,いただきますはっすごい魔法みたいねえランドソルってその油みたいなのが他にもあるのずるい私も聞きたいことあるのねえちょっと待ってね<笑>やっぱり小さい子たちは外の世界に興味があるみたいねえドラゴンって見たことあるお兄ちゃんとお姉ちゃん結婚するのえどどうかな<笑>気のせいじゃないよねあなた成長してるんだねそこをなんとか頼むよ何かあったのかなししし休ませてくれるだだけでいいんだ頼むしかしだな。<笑>あの人たちエルフ族じゃない里の人たちが警戒しちゃってる岸君何があったのかは分からないけどうん間違いが起きちゃう前に何とかしないとすみませんちょっといいですかゆいさん、騎士様もああんたたちエルフ族じゃないのか一体何者だ私たちはランドソルからこの里に来ましたギルドにも所属してますあなたたちはああ俺たちもあんたたちと同じだよ普段はランドソルで商いをやってる行商から帰る途中にこの近くの森で野営をしたんだが寝て起きたら道が分からなくなってそのまま歩き続けていたらこの里の入り口に着いたんだ俺たちは別にここに長居したいわけじゃない少し休んだら出ていくよだからそんなに警戒しないでくれお願いだ
歩き疲れてもうヘトヘトなんだよそうだったのかなあ少しくらいここに置いてやってもいいんじゃないかいやすぐに追い出そう彼らがいることで里にどんな影響があるかわからないでもな彼らだって困っているみたいじゃないかいくらよそから来たとはいえ助けてやらないとそれでもだ例外を作りすぎるのはよくないこれも里の伝統を守るためだそんなこの人たちすごく疲れてる道に迷って本当に歩き通しだったんだ何とかしてあげたいけど里の人たちが警戒する気持ちもわかるしどうしたらえあなたも私と同じ気持ちなのあの人たちを助けたいそっかわかったじゃあ一緒に助けような、なんだあんた、何する気だ少しの間、動かないでください行きますこれは、おお、おお、体に力が入る足の痛みも全然感じないぞすごい、これが、精霊との魔法ありがとうもう大丈夫だおかげですっかり元気になったよそうですかよかった里の人たちも悪気があるわけじゃないんです皆さんも驚いてどうすればいいのかわからなくなっているんですお嬢ちゃん心配しなくていい俺たちだってそうだ多分お互いにびっくりしてるだけなんだよな家の中にいきなりよそ者が入ってきたら誰だって驚くさ皆さんお騒がせして申し訳なかったこの人のおかげで元気になったしすぐにここを出ていくよおおそうかまあ待て森の中をさまよっていたんだろう少しなら休んでいけばいいいいのかおい何余計なことをまあまあこのまま下手に彼らを追い出してみろ王都で里の悪評を広められるかもしれないぞまあ確かに<笑>俺たちは商人だ場所を借りた分の対価はきっちりと払うぜ今回の行商で得たものをそうだなこれとこれそれにこれも置いていくよなんだそれは変なものじゃないだろうなこれって調味料ですよね調味料だとささすがに警戒しすぎじゃないかう,うるさいな里におかしなものを持ち込まれたら迷惑なだけだ詳しいなお嬢ちゃんこいつはうちの定番商品さそうだお嬢ちゃんも受け取ってくれさっきの例だそんなお礼が欲しくてしたことじゃありませんからいいからいいから無償ってのは商人としての性に合わないんだそういうことならそうだ岸君昨日やしろに来た子たちを呼んできてもらえるかなどうしたのお姉ちゃん何かするのそうだよねえ私と一緒に今からお料理してみないわあやりたいやりたい私もやるーありがとうそれじゃあどこかのお家から大きなお鍋を借りてきてくれるなんだこの匂いこっちは腹が減ってしょうがないってのにお待たせしましたおお
飯を作ってくれたのかありがとうな<笑>里の皆さんもよかったら食べてみてください気に入ってもらえるかどうかは分かりませんけど<笑>いただきますこれは里に伝わる料理一体何が違うんだうまい<笑>うまいうまいよ<笑>実を言うと食料がつきかけててなずっとこんな飯が食べたかったんだ<笑>大変だったんだな俺たちの分もよかったら食べてくれいやいやそれはダメだ長旅が控えてるんだろう大事の前の腹ごしらえは他の種族にも必要なはずだ<笑>ありがとう恩に切るよ<笑>みんな笑ってるよかった<笑>お姉ちゃんどうしたの大丈夫ですかちょっと疲れちゃっただけです心配しないでください私は大丈夫ですからエイスくんえっとあのえっとあのギスくんそんなにじっと見られるとはその恥ずかしいよええっとでもやっぱり少し休ませてもらおうかなギスくんありがとうあなたもありがとう優しいだね今日はこの子のおかげで商人さんたちを助けられたこの子のこと岸くんと一緒にちゃんと育ててあげたいなお姉ちゃん大丈夫どこか痛いのどこも痛くないしもう平気だよこの子が一緒に頑張ってくれたからよかったそうだこれおじいちゃんたちがお姉ちゃんにって疲れた時に聞くんだって水に溶いて飲んでね本当によかった商人さん里の人たちみんなの体も心も癒やせた気がする何度でも言うねあなたも岸くんもありがとう。をしながら瞑想に入ってください何も考えずに呼吸だけに意識を集中して<笑>あれは里に伝わる習慣です一種の気分転換みたいなものですよほら気分転換などと簡単に片付けないでもらいたいなああすることで自身の体調や精霊とのつながりを確認できるのです前よりも大気の中にあるマナを感じ取れてるこれって契約したこの子を通じて自然とつながってるから<笑>岸君くんの周りを嬉しそうに飛び回ってるあなたも岸君くんが大好きなんだねゆいさん
やりすぎると疲れちゃうこともあるからそろそろ終わりにしましょうかはい。お嬢ちゃんたちじゃないかお嬢ちゃんの精霊前より大きくなったみたいだな商人さんこんにちはお久しぶりですこの間は本当に助かったよお力になれたならよかったですお仕事を頑張ってくださいねねえねえ今日はどんなものを持ってきてくれたの食材や調味料なんかがメインだなあとは本とかそういえば女性向けの嗜好品もいくつか持ってきてあるぜお心遣いありがとうございます嗜好品までお持ちいただいたとは若い者たちも喜びましょういやいや需要を見抜くのは商いの基本さ気に入ってもらえるといいんだがおおあんたじゃないかよく来たなみんな、オートからお客さんが来たぞおっと、接客しに行かないとそれじゃあまたな、お嬢ちゃん皆さん、お待たせしましたふふ<笑>里の人たち、商人さんが来て嬉しそううんそうだ、キシ君今日も森まで歩きたいんだけど一緒に来てくれるありがとうあなたもついてきてね今からお散歩だよよかった里から離れても元気みたいこれなら今日はもう少し遠くまで行ってみても良さそうこの子が成長してくれたおかげだよ近頃里の近くで散歩をしてるのにも理由があってねこの子が罠の濃度が低い場所でも存在できるように少しずつ自然に慣らしてあげてるの見た目も大きくなってきたしこの子はきっともうすぐ一人前の精霊になると思う実はねもうほとんどこの子に魔力をあげてないんだそれどころか最近はこの子が私に力を貸してくれてるすごいよね精霊って生まれた時はあんなに小さかったのにずっと一緒にいたから少し寂しくなっちゃったみたい変だよねこの子と契約してるから離れ離れになるわけじゃないのに。そうだよ今はこの子の成長を素直に喜んであげないと岸君私の話聞いてくれてありがとう考えてたこと言葉にしてみたらなんだかすっきりしたもりのそとまできちゃったねそろそろさとにもどらないと。あんたたち今森から出てきたよなってことはあれだろエルフの里知ってるよなははいあの何があったんですか今里に商人がいるだろ俺のギルドはあの人に護衛を頼まれたんだ森の中だと迷うって言うからこの辺りで野営をしてたんだがさっき魔物の群れに襲われて仲間が今戦ってるんだよでも商人からは森に立ち入るなって言われてたから助けを呼んでもらおうにもできなくてそんな時あんたたちが森から出てきたんだ頼む仲間を助けてくれ事情は分かりました岸君私うんあんなしてください私が皆さんを援護しますありがとうこっちだついてきてくれいた
あそこだあなんのまだまだあもう一体何匹いるのよ待たせたな二人ともボロボロだなおかげさまでねマッチ冒険食らったかと思ったわそれで誰か呼んできてくれたの私たちがお手伝いします岸君私や剣士さんたちの強化をお願い岸君の力が流れ込んでくるこれならしばらくの間思いっきり魔法が使えるおお何これ力が湧いてくるあんたたちすごいなまずは剣士さんたちの傷を治療しないとでもあの子の力までは借りないように気をつけなくちゃいいの危ないことになったりしない分かった辛くなったらすぐに教えてね行くよ何この魔法この前使った回復魔法とも違うこの子から何かが流れ込んでくるうんこれは傷が癒えただけじゃない力がさらに湧き上がるこれならいけるわ見てなさいはあやったなだが数はまだまだ残ってるぞそりゃ分かっているこのまま押し切るぞお願いします私たちの援護はあまり長い時間持たないと思います了解だお嬢ちゃんたち何かあったのかおいあれうちで雇った人たちじゃないか魔物と戦ってる助けてあげなきゃ風の精霊よ彼らに祝福と加護を授けて動きが軽くなったなんだこれは後ろから風が吹いてるだがおかげでうまく立ち回れる商人さんそれに里のブラザーもどうしてここが精霊たちは互いに交信が可能なのですよ里の者と契約している精霊がそちらの精霊と交信しているときに異変を感じ取ったので急いで駆けつけた次第ですお姉ちゃんお姉ちゃん怪我してないあなたたちまで危ないから下がってて心配は無用ですユイさん各自精霊と力を合わせ魔物と戦おうはーいお願い精霊魔物をやっつけてす,すごい私たちも負けられないね行くよおかげで助かったよ本当にありがとう俺からも礼を言わせてくれお嬢ちゃんたちにはまた助けてもらっちまったこの礼は必ず返すよそんな頑張ったのは私よりも剣士さんたちですそうだよね義塾謙遜しないでくれあんたたちに会えてなかったら今頃俺たちはみんな魔物の餌食だったよこの日に我々からもお礼をおかげで隣人を助けることができました里の皆が思っていますよ精霊が共にある限り
外界も悪いものではないのだとそしてそれを教えてくれたのはゆいさんたちだってねお姉ちゃんお兄ちゃんありがとうえっとどういたしましてでもお礼ならこの子にあれあの子が感じ取れないどこにいるの返事をしてお願いゆいさんあの子がいないんです岸君どうしようつながりもなくなっちゃったそんな私に力をくれたせいであの子がいなくなるなんてえよかったあれ大きくなってるうむ。先ほどの戦いの中で祝福のない場所でもマナを吸収する術を身につけたのでしょうそれもあってか一気にマナを得て成長したようですねそうなんですねもうびっくりさせないで岸君も心配して一緒に探してくれたんだよ<笑>なあひょっとしてお嬢ちゃんとあの精霊はええ自活できるほど成長した精霊は常に契約した刺激者と共にあり続けますしかし同時に彼らは自然に帰る術を身につけたのですゆいさん騎士様お姉ちゃんたちあの子とお別れしなきゃいけないのどうしてもああそうだよだが契約と共に誕生した精霊を自然に返すのは我が子と離れるのも同然だろう今はせめて願おう彼女たちの生きる道の先に太陽と星の祝福があらんことを今までよく頑張ったねこれからは離れ離れで生きていかないといけないけど私が呼んだら。また会いに来てくれるうんまたねいま頭の中に何かイメージがこれさっき一緒に使った魔法ありがとう大切にするね本当に。今までありがとう私ねあなたのおかげで大切なものも人もたくさん増えたようっうっ<笑>これでよかったんだよねこうするのがあの子には一番いいことなんだよねどうかあの子がこれからも元気でいますように岸君私ねいろんな人にこの魔法を伝えたいそうすれば私もあの子もたくさんの人を助けられるはずだからきっとあの子もみんなを助けたいって思ったから。この魔法をくれたんだよねありがとう岸君あの子を一緒に育ててくれてありがと
ただいま久しぶりに帰ってきたけどやっぱり落ち着くな岸君私着替えてくるねあでもその前にご飯の材料があるか確認しておこうかな岸君も帰りも長旅だったしお腹減っちゃったよね待っててまずはキッチンで何この光あれ急に眠くなっておおあの子どこ行っちゃったのどうしようお母さんに頼まれてた卵は1人1パックなのにこのままじゃ2つ買えないよえっ、ー、と今日はねえっ、ー、なななな,なんであなたがここにそうお使いお使いを頼まれてあなたは飲み物ここなら種類もあるからいいと思うあのそれじゃあまた<笑>びっくりしたそうだあの子を探さないとお店の外に出てないといいけどあっえどうして飲み物をもう買っちゃったの私バレバレだったんだそれなのに何もないふりしてう恥ずかしいさっきは何もないふりしてごめんなさいその迷惑じゃなかったら助けてもらえると嬉しいな実は弟と一緒に特売品の卵を買いに来たんだけど途中でいなくなっちゃって。だからね私と一緒に卵のパックを持ってレジに並んでほしいのよかったえっと短い時間だけどよろしくねこれでよし本当にありがとうはい飲み物をもう一つどうぞ助けてくれたお礼だよそれじゃあ私こっちだからじゃあまたねえー、いいよ大丈夫ほら一人でも持って帰れるから。だって用事とかあると迷惑だしえない超暇そそうなんだへえやっぱり途中まで持ってもらってもいいかなあ重くない平気ごめんね本当は弟とは一つずつ持つつもりだったの。なんで私一緒に歩いて帰ってるんだろうしかも買い物した荷物まで持ってもらってるこんなことって同棲とかけ結婚とかしないと無理だって思ってたのに二人並んで歩いてるだけで嬉しいけどこんなところもしクラスの誰かに見られたりしたら。言い訳したらいいのえう、うん、なんでもない大丈夫、全然大丈夫だから全然大丈夫じゃないようまくお話できてないでしょ、私えっと、こんな風に女の子と一緒に買い物したことってあるのよくあるのえへえそうなんだ
そっかよくあるんだねえー、家族以外とはないんだでもそれじゃあ私と今こうしてるのが初めてってことだよね私が一人で勝手に笑っただけだからおあれは<笑>それマジげ姉ちゃんだっていうかあれ誰よかった友達と一緒だったんだもう今までどこにいたのお姉ちゃん心配したんだから卵変えたのちゃんと変えたよ友達と遊びたいのはわかるけどお手伝いが終わってからにしてほしかったな彼氏が来てくれたんならいいじゃんかかかか彼氏どうせ携帯で彼氏呼んだんでしょはいこの話終わりねべ別にこの人は彼氏じゃないから。そうだよねほらこの人もこう言ってるから彼氏じゃないの分かった分かったってそんなマジになんなくていいじゃん分かったならいいのもう変な誤解しないでよ見るねえこの人にそんな態度とっていいのお正月になくしたお年玉を拾ってくれたのはこの人なんだよえマジで嘘じゃないよお姉ちゃんお父さんたちに言ったでしょお姉ちゃんの同級生が見つけてくれたってなんだよそれずるいぞそんなことはないと思うけど友達と家の方に走って行っちゃったから追いかけないと荷物本当にありがとう今度お礼するねじゃあまたねはいお疲れ様あんたとゆいって本当にじれったいっていうか下手したら一生あのままでもおかしくないわねお互い意識はしてるはずなのにすれ違ってるまるでそれが噛み合うことがありえないみたいにねまあ見てる方としてはそれもそれで面白いけどああ冗談よ冗談少しずつでもいいからゆいとちゃんと向き合って心を通わせる努力をしなさいそれがあの子のためよ分かったとにかくこれで家族公認の第一歩ね一緒に買い物して並んで帰るなんて予行演習もバッチリだし少しは自分から押してみるのもいいんじゃないかしらそれじゃまたねあれ私寝ちゃったの疲れてたのかなそうだ食材があるか見に行かないとうーんやっぱりいくつか買ってこないと岸くんはあれ岸くんも寝ちゃってたのじゃあ目を覚ますのも兼ねてお買い物に行かない私着替えてくるねあのね岸くんあ、なんでもないそうだ何か食べたいものってあるせっかくだし今日は岸くんのリクエストに答えるねさっきの
じゃあなくて今回の旅のお礼私の手料理で喜んでもらえるといいな私なんで夢のお礼なんて言おうとしたんだろうでもいいよね夢の中のことでもお礼したってだって岸君にはいつもお世話になってるんだから。